Ano ba talaga ang incognito mode? Paano mo ito magamit sa inyong advantage? Marami ang nagsasabi na ang incognito mode ay hindi talaga private. Ngunit may mga gamit ito na mapakinabangan mo. Ang meaning ng incognito ay having one's identity concealed or hidden. Ngunit hindi lahat matago ng incognito mode. Ang mga websites na nabisita mo ay hindi matatago sa iyong employer o paaralan o sa internet service provider mo. At yung websites na saan ka naka-sign in ay makikita rin ng mga ito. So, dapat ating alamin kung paano mo magamit ito. Ang Chrome, hindi makasave ng browsing history, cookies, and site data, or any information na, na ipasok o na isulat mo sa on online forms mo. Ngunit ang files at bookmarks mo ay manatili sa iyo. So, ano ang cookies at site data? Cookies are files created by websites you visit. And ito ay makagawa ng online experience mo ma madali. And sapagkat ito ay sinisave nila para sa inyong browsing information. Sa cookies, ang sites can keep you signed in at makaremember ng site preferences mo. And there are two types of cookies. First, party cookies created by the site you visit. The site is shown in the address bar. The second is the third party cookies. They are created by other sites. These sites own some of the content like ads or images that you see on the web page you visit. So, ito ang mga dalawang klase ng cookies. Ngayon, sasabi nila ang pag-browse mo ay hindi talaga private kasi makikita. Makikita rin ng website na na-visit mo, employer mo, or school at yung internet service provider mo. Ngunit ito ay may mga silbi sa'yo. Una, kung mag-sign in ka sa multiple email accounts mo, hindi na kailangan mag-sign out ka before ka maka-open ng isang account. Number two, makashop ka para sa regalo na walang ads na maging sagabal sa paghanap mo. Yung gumagamit ng computer o laptop mo, nariregaluhan mo, hindi niya makikita. Yung pop-up ads sa sites na gusto kang bumalik sa kanila at bumili ulit. Kung gusto mong bumili ng isang bagay, na walang umuulit na suggestions na may mabibigay sa iyo, gamitin mo ang incognito modes. Isa pa sa booking offices. Minsan, yung pinupuntahang mong travel offices ay nagdadagdag ng singil kung alam nilang ikaw naman ang nag-browse sa site nila. 
So, mas mabuti kung incognito hindi nila alam kung sino naman ang nag-visit sa kanila. Kung makalabas ka sa inyong bula ng troubles, hindi ka na madisturbo ng makukulit na suggestions na nalink sa account mo. So, ating pag-usapan kung paano ka makagamit, makasign in sa multiple email accounts mo o makaview na mga videos sa iba't ibang channels or iba't ibang YouTube accounts. So, dito, punta tayo sa kung gusto mong hindi ka ma talagang ma uh, kikita o ma matuntun huwag ka nang mag-sign in mag-sign in ka na lang pagkatapos na maka incognito mode ka so dito sa picture na ito sa taas, i-click mo yan and then click add and then mag-invento ka ng pangalan para sa unang user kahit sino lang and then you could add a profile pic then you just click add kung gusto mong walang shortcut pwede rin pwede rin may shortcut so just place add pagkatapos click get started mahina yung net ko okay, dito na pagkatapos siyempre yung bookmarks mo na dyan na sa kaliwang corner just click next dito pwede mo ring maskip at pumunta ka sa three dots click new incognito window Ayun, dito ka na sa incognito window. Pwede kang mag-click ng Gmail. Dito, mag-sign in ka sa una mong account. Example dito sa aking unang account dito na ako mag sign in upang hindi ako matuntun hindi ma malaman na akin ito and then Siyempre, secret. Tago ko yung aking password. Ang tama yan, umali. So, hindi ko papakita. So, yun ang aking unang ano. Siguro meron akong maling napindot. O, I'll try again. Click susunod. Nandiyan na yung account ko. So, pwede na ako makarid ng aking mga mails. Nandiyan, naglo-load ng Gmail. Ang aking messages. Pwede na. Pwede rin. Okay. So, yan ang una kong account. Kung gusto kong mag-open ang aking 
isang account.